হ্যালো ডিয়ার প্রেসিয়াস নার্সিং স্টুডেন্টস তোমাদের স্বাগতম জানাই এম ওয়ান নার্সিং এডুকেশন ইউটিউব চ্যানেলে আমি মিস্টার প্রশান্ত রাহুল বারোই আমি একজন নার্স এডুকেটর আজকে আমরা যে টপিকটি নিয়ে আলোচনা করব এটা হচ্ছে গ্লুকোমা এই টপিকটি আমাদের মেডিকেল সার্জিক্যাল নার্সিংয়ের একটি পার্ট আমি তোমাদের রিকোয়েস্ট করব ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য কারণ আমি তোমাদের নিশ্চিত করতে পারি যে আমার এই ভিডিওটি দেখলে তোমাদের সিলেবাস কাবার হবে তোমরা পরীক্ষার জন্য এক্সেলেন্ট প্রিপারেশন নিতে পারবে এবং ফাইনালি তোমাদের কেরিয়ারের জন্য বেনিফিটেড হবে আমার এই টপিকগুলো সম্পূর্ণ ঢাকা ইউনিভার্সিটি এবং নার্সিং কাউন্সিলের যে সিলেবাস রয়েছে সেই গাইডলাইনের উপর ভিত্তি করে তাই আমি মনে করি আমার এই টপিকগুলো সম্পূর্ণ ইনফরমেটিভ অ্যান্ড ইউজফুল তোমাদের প্রত্যেকের জন্য তোমরা যদি আমার এই টপিকটি দেখে উপকৃত হও তাহলে আমি রিকোয়েস্ট করব তোমরা আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো লাইক করো অ্যান্ড শেয়ার করো তারপর যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে থাকে দয়া করে তোমরা কমেন্টে জানাবে এবং আমি তোমাদেরকে রিপ্লে করব তো চলো তাহলে শুরু করা যায় আজকের টপিক তা আমরা আজকে যে টপিকটি নিয়ে আলোচনা করব সেটির আমাদের যে কয়েকটি পার্ট একটু বুঝতে হবে জানতে হবে তার ভিতরে আমরা দেখি একটা পার্ট সেটাকে বলে অ্যাকিউস হিউমার কি জিনিস এই অ্যাকিউস হিউমার জিনিসটা হচ্ছে একটা থিক ফ্লুইড যেটা অকুপাইজ করে থাকে বোথ অ্যান্টেরিয়র অ্যান্ড পোস্টেরিয়র চেম্বার্স অব দ্য আই তো আমরা চলো কয়েকটা পার্ট এখান থেকে একটু দেখে আসি ছবি থেকে প্রথমত দেখার চেষ্টা করি চোখের অ্যান্টেরিয়ার এবং পোস্টেরিয়ার চেম্বার কোথায় আছে ওকে অ্যান্টেরিয়ার অ্যান্ড পোস্টেরিয়ার চেম্বার কোথায় আছে আমরা ছবিতে দেখি এখানে আমাদের এখানে লেখা আছে যে পোস্টেরিয়ার চেম্বার তাহলে পোস্টেরিয়ার চেম্বার কোথায় চলে গেল ঠিক এই জায়গাটুক হচ্ছে আমাদের পোস্টেরিয়ার চেম্বার এবং উপরেও আমাদের এই জায়গাটুক এখানে উপরে রয়েছে পোস্টেরিয়ার চেম্বার তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লেন্সের পাশে এই জায়গাটুককে আমরা কি বলবো পোস্টেরিয়ার চেম্বার ওকে রাইট না অ্যান্টেরিয়ার চেম্বার তাহলে কোথায় আছে অ্যান্টেরিয়ার চেম্বার হচ্ছে ঠিক এই সামনের এই এরিয়াটুক আমাদের চোখের এই পাশ হচ্ছে সামনের ফ্রন্ট হচ্ছে এটা হ্যাঁ তো ফ্রন্টের দিকে যে চেম্বারটা রয়েছে বা সামনের দিকে যে চেম্বার রয়েছে এই এই এলাকায় এটাকে আমরা কি বলে থাকি অ্যান্টেরিয়ার চেম্বার আর পিছনের যে চেম্বারটা রয়েছে ঠিক এই পার্টের পিছনে সেটাকে আমরা বলে থাকি পোস্টেরিয়ার চেম্বার নাও এই পোস্টেরিয়ার চেম্বার এবং অ্যান্টেরিয়ার চেম্বার এখানে একটা থিক ফ্লুইড আছে যে ফ্লুইডটিকে বলা হয় অ্যাকিউস হিউমার কি বলা হয় অ্যাকিউস হিউমার তো হোপফুলি একটা নর্মাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং আসলো যে কি জিনিস তারপর এই পরিমাণ টু টোটাল প্রায় থ্রি এম এর মতো পাওয়া যায় কতটুক থাকে থ্রি এম এল সো এইটাকে একজন বলা হয় অ্যাকিউস হিউমার থ্রি এম এল আমরা এই স্লাইডে দেখব যে অ্যাকিউস হিউমার যে ফ্লুইড সেটি প্রডিউস হয় সিলিয়ারি বডি থেকে আমরা একটু ছবিতে চলে যাই আমরা দেখি এখানে সিলিয়ারি বডি লেখা আছে এবং যেটা ইন্ডিকেট করতেছে এই এরিয়াটুকে হ্যাঁ এই এরিয়াটুকে সিলিয়ারি বডি বলা হয় তো এখান থেকেই আমাদের সেই ফ্লুইড অ্যাকিউস হিউমার সেই ফ্লুইডটি প্রডিউস হচ্ছে এবং এই সিলিয়ারি বডিতে এপিথিলিয়াল নামক যে সেলস থাকে সেই সেলস এপিথেলিয়াল মেমব্রেন থেকে তারাই সিক্রেট করতেছে এবং প্রায় প্রতি মিনিটে টু পয়েন্ট ফাইভ মাইক্রোলিটার প্রডিউস হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ মাইক্রোলিটার মাইক্রোলিটার প্রতি মিনিটে এই অ্যাকিউস হিউমার যে ফ্লুইড সেটি প্রডিউস হচ্ছে তারপর কি ঘটতেছে তারপর যেটা ঘটতেছে ইট তার মানে সেই অ্যাকিউস হিউমার ফ্লুইড ফ্লোস থ্রো দ্য পিউপিল ঠিক এই জায়গা থেকে এটা হচ্ছে আমাদের সেই পোস্টেরিয়ার যে চেম্বার এই চেম্বার থেকে আমাদের যে পিউপিল আছে পিউপিলের মাঝখানে যে একটি এমটি জায়গা আছে একটা ছোট স্পেস আছে সেই স্পেস দিয়ে পোস্টেরিয়ার থেকে কোথায় চলে আসে অ্যান্টেরিয়ার চেম্বারে তো অ্যান্টেরিয়ার চেম্বার হচ্ছে এই এরিয়া এখানে চলে আসতে সেই ফ্লুইডটা এটা হচ্ছে কন্টিনিউ ঘটতেই থাকে ঘটতেই থাকে ঠিক আছে এবং ঘটতে ঘটতে যেটা হয় যখন সেই আমাদের অ্যান্টেরিয়ার চেম্বার এটা হইতেছে এখন অ্যান্টেরিয়ার চেম্বার ওকে 
তো এখানে সিলারি বডি দেখা যাচ্ছে এই সিলারি বডি এখান থেকে প্রডিউস হলো ঠিক এই পিপিএল এর ফাঁকা দিয়ে আমাদের এই সাইডে চলে আসলো এই সাইডে আসার পরে যে কাজগুলো করতেছে প্রায় আমাদের 90 থেকে 60 থেকে 90 মিনিট আফটার সিক্রেশন এই ফ্লুইডটা কি হয়ে যাবে হয় আউটফ্লো হয়ে যাবে অথবা অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে কোথায় দিয়ে অ্যাবজর্ব হয় আমাদের যে ট্রাবল একার মেশওয়ার্ক রয়েছে এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই জায়গাগুলো ছোট 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 ছিদ্র রয়েছে তাই না সেটাকে আমরা কি বলি ট্রাবল একার মেশওয়ার্ক এবং আরেকটা যে পার্ট রয়েছে সেটাকে আমরা বলি ক্যানাল অফ সেলাম কি বলা হয় ক্যানাল অফ সেলাম এই এরিয়াগুলো দিয়ে আমাদের সেই ফ্লুইড অ্যাকিও সিমার ফ্লুইড সে কি হয়ে যাবে আউটফ্লো হয়ে যাবে এবং অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে এই টোটাল সিকুয়েশনের পরে কত সময়ের ভিতরে সেই পার্ট সেই আউটফ্লো এবং অ্যাবজারভেশন ঘটতেছে ষাট থেকে নব্বই মিনিটের ভিতরে ওকে তাই হচ্ছে আমাদের নর্মাল অ্যানাটমি অ্যান্ড ফিজিওলজি আমরা যেটা পড়তে চাচ্ছি মোটামুটি ডিজিজ সম্পর্কে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে এটা একটা নর্মাল আই একটা নর্মাল আইয়ের যে পার্ট সেখানে আমাদের সুন্দর স্ট্রাকচার রয়েছে এবং এই ফ্লুইড যে একই সিমার ফ্লুইড দুই পাশে থাকে আমাদের যে পোস্টেরিয়র এবং অ্যান্টেরিয়র এই দুই পাশে সমানভাবে থাকে এবং থাকার কারণে তারা সুন্দর একটা প্রেশার মেনটেন করতেছে কিন্তু কোনো কারণে যদি সেই প্রেশারটা হাই হয়ে যায় প্রেশারটা কি হয়ে যায় হাই হয়ে যায় তখন এই যে যে আমাদের স্ট্রাকচার তারা কি করে নার্ভের উপরে প্রেশার ফেলে এবং নার্ভ ড্যামেজ করে ফেলে স্পেশালি কোন নার্ভ ড্যামেজ করে আমাদের যে একজন রয়েছে পেরিফেরি পেরিফেরি একজন রয়েছে সেই অপটিক নার্ভে সেই অপটিক নার্ভে পেরিফেরি একজনকে ড্যামেজ করে এবং নার্ভ যখন ড্যামেজ হয় শিওরলি আমাদের ভীষণও ড্যামেজ হয় এটি হচ্ছে আমাদের প্যাথোফিজিওলজি তাহলে প্যাথোফিজিওলজিটা কি ওই যে ফ্লুইড সিকুয়েশন হয়েছিল সে ফ্লুইড যখন ইমব্যালেন্স হয়ে যায় একটা ব্যালেন্স থাকতে হবে এই পোস্টিরিয়ার চেম্বারে একটা ব্যালেন্স থাকতে হবে অ্যান্টেরিয়ার চেম্বারে একটা ব্যালেন্স থাকতে হবে সেই ব্যালেন্সটা যখন ইমব্যালেন্স হয়ে যায় তখনই প্রেশারে ক্রিয়েট হয় এবং সেই প্রেশারটা কি করে যে একজনস আছে পেরিফেরি নার্ভের সেই অপটিক্যাল আমাদের যে অপটিক্যাল ডিস্ক রয়েছে সেই অপটিক্যাল ডিস্কের একজনগুলোকে ধ্বংস করে ফেলে তাতে আমাদের দৃষ্টিশক্তিতে প্রবলেম হয় ওকে সো এখন আমরা দেখি যে ডিজিজটা আমরা আজকে পড়তে যাচ্ছি গ্লোকোমা এক গ্লোকোমা ডিজিজটার সম্পর্কে গ্লোকোমা ইজ আ গ্রুপ অফ অকুলার কন্ডিশন ক্যারেক্টারাইজ বাই অপটিক নার্ভ ড্যামেজ তাহলে আসলে ড্যামেজ হচ্ছে কি অপটিক নার্ভ কিভাবে ড্যামেজ হচ্ছে আমরা জেনে আসলাম গত স্লাইডসে আর যদি ড্যামেজ হয় যে ডিজিজটা কজ হয় সেটাকে আমরা কি বলি গ্লোকোমা সো খুবই সংক্ষেপে খুবই সুন্দরভাবে বোঝানো হলো যে গ্লুকোমা হচ্ছে একটা ডিজিজ বা গ্রুপ অফ ডিজিজ সেই ডিজিজে কি হয় অপটিক নার্ভ ড্যামেজ হচ্ছে ওকে তা আমরা তো এতক্ষণ বলে আসলাম যে একটা প্রেশার লাগবে একটা প্রেশার লাগবে সেই প্রেশারটাকে কি বলা হয় সেই প্রেশারটাকে বলা হয় ইন্ট্রাকুলার প্রেশার কি বলা হয় ইন্ট্রাকুলার প্রেশার সংক্ষেপে বলা হয় আইও পি ইন্ট্রা অকুলার প্রেশার আইও পি সো এই আইও পি বা ইন্ট্রাকুলার প্রেশার এইটা যদি ইম্ব্যালেন্স হয়ে যায় যে প্রেশার থাকার কথা সেটা যদি ইম্ব্যালেন্স হয়ে যায় তাহলে আমাদের অপটিক নার্ভ ড্যামেজ হয় ওকে নর্মাল প্রেশারটা কত নর্মাল প্রেশারটা আমাদের সেই চোখের ভিতরে বা অরবিটারে যে নর্মাল প্রেশার থাকে সেটাকে আমরা বলতে পারি টেন টু টোয়েন্টি ওয়ান এম এম জি এস মিলিমিটার পারদ ঠিক আছে আমরা কি বলবো দশ থেকে একুশ মিলিমিটার পারদ অথবা এম এম জি এইচ এটা হচ্ছে নর্মাল তো আমরা দেখি রিস্ক ফ্যাক্টরস ফর গ্লুকোমা রিস্ক ফ্যাক্টর বলতে বোঝাচ্ছে কোন শ্রেণীর বা কোন ধরনের লোক পিপল তাদের গ্লুকোমা হতে পারে এটি হচ্ছে রিস্ক ফ্যাক্টর তার মানে কারা গ্লুকোমা রোগী হওয়ার জন্য প্রযোজ্য বা কাদের হতে পারে প্রথমে দেখি সেই সমস্ত লোক বা সেই সমস্ত যারা যাদের কি আছে যাদের পরিবারে আমরা যদি একটু এটাকে সরিয়ে ফেলি 
যাদের পরিবারে গ্লোকোমা হওয়ার হিস্ট্রি আছে তাদের গ্লোকোমা হতে পারে নেক্সট কারা এশিয়ান এবং আফ্রিকান পিপল পিপল যাদের বয়স ষাটের বেশি তাদের গ্লোকোমা হতে পারে ডায়াবেটিস রুগীদের দেন যারা কার্ডিওভাসকুলার রুগী রয়েছে তারপরে আমাদের সিকেল সেল এনিমিয়া যাদের রয়েছে দেন মাইগ্রেন রোগ যাদের রয়েছে নিয়ার সাইডনেস অথবা আমরা বলি মায়োপিয়া আই ট্রমা এবং যে সমস্ত লোকেরা কর্টিক স্টেরয়েড ইউজ করে এদেরকে আমরা বলতে পারি যে তারা রিস্ক ফ্যাক্টর ফর গ্লুকোমা অথবা এই সমস্ত শ্রেণীর লোকরা তাদের গ্লুকোমা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে ঠিক আছে সো গ্লুকোমাকে আমরা কয়েকটা শ্রেণীতে ক্লাসিফিকেশন করতে পারি সেগুলো কি কি প্রথম হচ্ছে ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমাস তারপর হচ্ছে ক্লোজ অথবা আমরা বলি অ্যাঙ্গেল ক্লোজার গ্লুকোমাস তারপর হচ্ছে কনজেনিটাল গ্লুকোমাস এবং গ্লুকোমাস উইথ আদার কন্ডিশন কনজেনিটাল হচ্ছে যে সময় একজন বেবি বা একটি বেবি জন্মগ্রহণ করে তখন সে যদি অলরেডি কোনো ডিজিজ নিয়ে আসে সেটিকে বলা হয় কনজেনিটাল ডিসঅর্ডার আর এই ক্ষেত্রে যদি সে জন্মের সময় এই গ্লুকোমা যে ডিজিজটা সেটা নিয়ে আসে বা কন্ডিশনটা নিয়ে আসে সেটিকে বলবো আমরা কনজেনিটাল তো আমি মূলত আমাদের সিলেবাসের উপর নির্ভর করে আমি এই দুটা ওপেন অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড ক্লোজ অ্যাঙ্গেল এই দুটাকে আমরা ফোকাস করবো বা এই দুটা সম্পর্কে আমরা শিখবো কারণ এরাই হচ্ছে কমন খুবই কমন আমরা এই ছবির থেকে সেটা শেখার খুব ভালো একটা সুযোগ পাবো বা আমরা শিখে যাব ঠিক আছে দেখো প্রথমে দেখো ওপেন অ্যাঙ্গেল ওপেন অ্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে আমাদের আমরা অ্যাঙ্গেলটা অ্যাকচুয়াল কীভাবে বসবো একটা অ্যাঙ্গেল কি একটা অ্যাঙ্গেল ঠিক একটা কোন তাই না এটাকে আমরা একটা অ্যাঙ্গেল বলি দুইটা বাহুর মতো রয়েছে একটা কোন এটাকে আমরা কি বলি অ্যাঙ্গেল বলি তো এই ক্ষেত্রে আমাদের যে এখানে কর্নিয়া থাকে এটা হচ্ছে কর্নিয়া এবং এটা কি এটা হচ্ছে আমাদের আইরিস এটা কি এটা হচ্ছে আমাদের আইরিস তা আমরা যে ক্লোজ অ্যাঙ্গেল ওপেন অ্যাঙ্গেল বলবো সেটা মূলত অ্যাঙ্গেল এইখানেরটা এই কর্নিয়ার সঙ্গে এবং আইরিসের সঙ্গে যে অ্যাঙ্গেল হয় সেটাকে আমরা ধরি তো এই ক্ষেত্রে কি হয় আমরা তো এর আগে দেখে আসছি যে আমাদের এই পোস্টিরিয়র চেম্বারে অ্যাকুয়েস হিউমার যে ফ্লুইড ছিল সেটা প্রোডাকশন হয়েছে প্রোডাকশন হওয়ার পর কি হয় সেটা এই পোস্টিরিয়র থেকে কোথায় চলে আসে অ্যান্টেরিয়ারে চলে আসে সামনে চলে আসে তাই তো অ্যান্টেরিয়ারে আসার পর ঠিক এই এরিয়া দিয়ে ড্রেনেজ হয়ে বের হয়ে যাবে ড্রেনেজ হয়ে চলে যাবে কিন্তু কোনো কারণে যদি এই ড্রেনেজে বাধা পায় কি হলো ড্রেনেজে বাধা পেল অথবা ফ্লো হলো না তো মানে ব্লক হয়ে গেছে এখন আর সেই একই সিমারটা ফ্লো হচ্ছে না তো এখন কি হবে এখানে কন্টিনিউ সেই ফ্লুইডটা আসবে জমা হবে জমা হবে আস্তে আস্তে ভরে যাবে এই জায়গাটা ভরে গেলে কি হবে এইটার ভিতরে এই আইরিসের ভিতরে এখানে দেখো এই আইরিসের ভিতরে এবং সেই কর্নিয়ার ভিতরে একটা দূরত্ব সৃষ্টি হবে কারণ এখানে কি হইতেছে ফ্লুইড আসতেছে প্রচুর ফ্লুইড আসতেছে এসে প্রেশার ক্রিয়েট করতেছে ঠিক আছে ফ্লুইড প্রেশার ক্রিয়েট করতেছে তো এটাকে আমরা বলি এই কারণে অ্যাঙ্গেলটা বড় হয়ে যাচ্ছে এদের ভিতরে এদের ভিতরে যে কোন সে কোনটা বড় হয়ে যাচ্ছে এ কারণে এটাকে বলা হয় ওপেন অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেলটা কি হচ্ছে দিন দিন ওপেন হয়ে যাচ্ছে অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে অ্যাঙ্গেল এ কারণে বলা হয় ওপেন অ্যাঙ্গেল হোপফুলি সম্পূর্ণ তোমরা বুঝতে পেরেছ তো ক্লোজ অ্যাঙ্গেল কি এখন তাহলে ক্লোজ অ্যাঙ্গেল হচ্ছে ঠিক তার অপোজিট ক্লোজ অ্যাঙ্গেল কি তার অপোজিট এখন কি হচ্ছে যে কোনো কারণে হোক এই যে ফ্লুইড সেটা আমাদের পোস্টেরিয়ার চেম্বার থেকে অ্যান্টেরিয়ার চেম্বারে যাইতে বাধা আছে যেতে পারতেছে না এখান দিয়ে ফ্লো হতে পারতেছে না তো ফ্লো হতে না পারলে কন্টিনিউ যেহেতু আমাদের সেই অ্যাকিউস হিউমার যে ফ্লুইড সেটা সিক্রেশন হতেই থাকে তো এইখানে তার অ্যাকোমুলেশন হয় এখানে অ্যাকোমুলেশন হলে তারা ঠিক প্রেশার ক্রিয়েট করে প্রেশার ক্রিয়েট করলে পরে এটাকে আমরা সব দিকে প্রেশার ক্রিয়েট করে তার তার কারণে এই আইরিস এবং এই যে যে কর্নিয়া এদের ভিতরে যে অ্যাঙ্গেল সেটা ছোট হয়ে যায় কারণ এই পাশ থেকে এখন প্রেশার ক্রিয়েট করতেছে 
এই পাশ থেকে প্রেসার ক্রিয়েট করতেছে আর সে কারণেই এই অ্যাঙ্গেলটা ছোট হয়ে গেছে এখানে আমরা কি বলবো এটাকে ক্লোজ অ্যাঙ্গেল তো ওপেন অ্যাঙ্গেল এবং ক্লোজ অ্যাঙ্গেল তোমরা যদি এরপরও ভালো মতো না বুঝো কমেন্ট করো আমি চেষ্টা করব তোমাদের কমেন্ট সেকশনে আর ভালো করে এটাকে এক্সপ্লেন করার জন্য তো আমরা দেখে আসি যদি আমাদের গ্লুকোমা ডিজিজটা হয়েই থাকে তাহলে কোন ধরনের ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন দেখা যায় প্রথমত যেটা হবে ভিসুয়াল চেঞ্জ হবে এবং ভিশন লস হতে থাকবে ব্লাড ভিশন হবে এবং হ্যালস নামের আমরা যে জিনিসটা বুঝি যে একটা লাইট সে লাইটের দিকে তাকালে তার পাশে মনে হবে যে লাইটের পাশ দিয়ে আর একটা লাইট দেখা যাচ্ছে সেই লাইটের পাশ দিয়ে আর একটা লাইট দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে এরকম দেখা যাবে দেন তারা একটা জিনিসের উপরে ভালো মতো ফোকাস করতে পারবে না কোনো জায়গায় যদি লাইটের পরিমাণ একটু কম থাকে তাহলে তারা জিনিসপত্র ঠিক মতো দেখতে পাবে না দেন তাদের যেটা হবে পেরিফ্রাল ভিশন লস হবে পেরিফ্রাল ভিশন বলতে আমাদের যে সাইডের ভিশন আমরা সামনে তাকায় থাকলে অটোমেটিক আমরা সামনের দিকে আমাদের মেইন টার্গেট বাট আমরা এই পাশে কিছু না কিছু দেখতে পাই তো এই পাশে যেটা দেখা সেটাকে বলা হয় পেরিফ্রাল এবং এই পেরিফ্রাল ভিশনটা তাদের জন্য লস হবে তারপর কি হবে একটু ব্যথা লাগবে মানে এই এবং ডিসকমফোর্ট ফিল হবে চোখের ভিতরে ঠিক আছে দেন কি হবে হেডেক হবে কারণ এই প্রেশার ক্রিয়েট হয় বিভিন্ন ধরনের নার্ভের কারণে আমাদের যেহেতু ব্রেইনের সাথে কানেক্টেড রয়েছে এই কারণে হেডেকও হবে তো আমরা নার্সিং ইন্টারভেনশন করতে পারি এই ডিজিজটাকে আমরা কি কি নার্সিং ইন্টারভেনশন করতে পারি প্রথম বলতে পারি ডিস্টার্ব সেন্সুরি পারসেপশন ইউজুয়ালি আমাদের যে ভিসুয়াল যে সেন্সুরি রয়েছে ঠিক আছে ভিসুয়াল যে পার্ট রয়েছে সেটাকে প্রবলেম দেখা যাচ্ছে বা ডিস্টার্ব দেখা যাচ্ছে দেন অবশ্যই রিস্ক ফর ইঞ্জুরি কারণ আমরা জানি তাদের ভিসুয়ান বা তাদের দেখাতে যদি প্রবলেম হয় ঠিক আছে তো সেটির ক্ষেত্রে তারা সেই রোগীরা বা সেই লোকেরা ইঞ্জুরিতে প্রন বা ইঞ্জুরি তাদের হতে পারে এবং অবশ্যই তারা অ্যানজাইটি থাকবে চিন্তায় থাকবে যে আমাদের এখন কি হতে যাচ্ছে কীভাবে আমরা টেক কেয়ার করব বা এটা তো একটা এক্সপেন্সিভ ট্রিটমেন্ট সব কিছু মিলিয়ে তারা দুশ্চিন্তায় পড়ে যাবে তো আমরা দেখি তাদেরকে আমরা কিভাবে টেক কেয়ার করতে পারি ঠিক আছে প্রথম হইতেছে যে সমস্ত পেশেন্টের ডিস্টার্ব রয়েছে ভীষণে আমরা তাদেরকে নাম ধরে অ্যাড্রেস করব এবং আমরা যখন তাদেরকে টেক কেয়ার করতে যাব নিজেদেরকে খুব ভালো মতো প্রিপারেশন করিয়ে দেব আমি জানি আমাদের বাংলাদেশি নার্সদের নার্সিংয়ে অনেক কিছু আছে যেগুলো আমরা অ্যাভয়েড করে যাই কিন্তু আমাদের খুব ভালো মতো শিখতে হবে এবং প্র্যাকটিস করতে হবে কারণ চেঞ্জ আনতে হবে আমাদের নার্সিং প্রফেশনে যথেষ্ট চেঞ্জ আনতে হবে আমরা হয়তো ফিল করি যে আমাকে কেন প্রত্যেকে গিয়ে বলতে হবে যে আমি একজন নার্স আমার নাম অমুক পেশেন্টরা সেখানে অসুস্থ সেখানে তাদের যে মেন্টাল যে থিঙ্কিং ক্যাপাসিটি তাদের আইডেন্টিফাই করার যে ক্যাপাসিটি রেকগনাইজেশন করার যে ক্যাপাসিটি সেটা সবসময় সমান থাকে না এক্ষেত্রে আমাদের নিজেদেরকে যখনই আমরা সেই পেশেন্টদের কাছ কাছে যাব নিজেদেরকে আমরা আইডেন্টিফাই করে নেব যে আমার নাম অমুক আমি আপনার নার্স ওকে নেক্সট আমরা যেটা করব পেশেন্টদের যে জিনিসপত্র রয়েছে তাদেরকে সেগুলো আমরা ভিসুয়াল এইডস যে জিনিসগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা তাদেরকে প্রোভাইড করব তাদের যে এইডসগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা তাদের কাছে রাখবো যেমন যদি কেউ সানগ্লাস ইউজ করে বা গ্লাসেস ইউজ করে বা অন্য কিছু ইউজ করে আমরা এমন কাছে রাখবো যেন তারা সহজে সেটা পেতে পারে ঠিক আছে এবং আমরা তাদেরকে বলেও দেব যদি আমরা তাদের কোনো কিছু সরাই যে মনে করো তাদের চশমাটা হ্যাঁ তাদের চশমা থাকে সেই চশমাটা যদি আমরা সরিয়ে থাকি এবং সরিয়ে একটা জায়গাতে রাখি আমরা তাদেরকে বলবো যে বাবা মা আপনার চশমাটাতেই খাটের উপর ছিল আমি এটাকে কোথায় রাখতেছি টেবিলের উপর রাখতেছি এটা যেন পেশেন্ট জানতে পারে যে তার চশমাটা কোথায় আছে মেক শিওর উই ডু দ্যাট ওকে দেন আমরা যেটা করব পেশেন্টদেরকে আমরা কোন জায়গাতে আসে সম্পূর্ণ ওরিয়েন্টেড করে দেব তাদের লাইটের সুইচ কোথায় তাদের কলিং বেল কোথায় তাদের ওয়াশরুম কোথায় কারণ তারা ভালো মতো দেখতে পায় না আমাদের খুব ভালো মতো বুঝতে হবে যেহেতু তারা ভালো মতো দেখতে পায় না হয়তো তাদের কোনো এমার্জেন্সিতে তারা কিছু খুঁজবে বা তারা কিছু ধরতে যাবে বা তাদের কোনো ওয়াশরুমে যেতে হবে তা আমরা যেন যদি তাদেরকে ভালো মতো প্রিপারেশন না করাই দেয় ওরিয়েন্টেশন না করাই দেয় তাহলে তারা তারা জানবে না যে কোথায় আমাকে যেতে হবে ঠিক আছে তারপর কি হবে আমরা পেশেন্টদেরকে যে সমস্ত আইটেম রয়েছে বা টুলস রয়েছে 
সেগুলো আমরা প্রোভাইড করব যেন তাদের তারা যেন দেখতে পায় না সেটাতে তাদের লাইফে বা ডেইলি অ্যাক্টিভিটিতে কোনো প্রবলেম না হয় ওকে আমরা তাদেরকে সাহায্য করব কোন ধরনের খাবার খেতে পারে তাদের মিল কি অনেক সময় দেখা যায় অনেক হসপিটাল রয়েছে মিলের জন্য চার্ট থাকে যেহেতু তারা দেখতে পায় না তারা তো সে চার্ট পড়তে পারবে না আমরা তাদেরকে চার্ট পড়ে সাহায্য করব তারপর আমরা সে তারা যদি হাটে কখনো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায় আমরা তাদেরকে অ্যাসিস্ট করব নিজেদেরকে তারা যেন নিজেরা না হাটে যদি তাদের অ্যাসিস্ট লাগে আমরাই তাদেরকে অ্যাসিস্ট করব নেক্সট রিস্ক ফর ইঞ্জুরি দেখা যায় যে তারা তাদের যে অ্যাক্টিভিটিস অফ ডেইলি লিভিং সেটাকে আমরা সংক্ষেপে বলি এ ডি এল এস তার মানে কি অ্যাক্টিভিটিস অফ ডেইলি লিভিং এই ক্ষেত্রে তাদেরকে আমরা অ্যাসেস করব যে তারা কি নিজেরা স্টেবল কি না অ্যাক্টিভিটি করার জন্য যদি পারে তো খুব ভালো আর যদি না পারে আমরা তাদেরকে বলবো যেন না করতে কারণ তারা রিস্কে যেন না পড়ে ওকে যারা সেই পেশেন্টদেরকে দেখে রাখতে পারে হাউস কিপিং রয়েছে আমরা তাদেরকে শিখাবো কি শিখাবো তাদেরকে আমরা জানাবো যে এই পেশেন্টদের ঠিক মতো চোখে দেখতে পায় না তো যে কোনো চেঞ্জ আমরা সেই রুমে করি না কেন আমরা যেন ক্লায়েন্টদেরকে জানাই অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা কি চেঞ্জ করি একটা টেবিল এক জায়গা ছিল সেই টেবিলটা আরেক জায়গায় নিয়ে যাই অথবা পেশেন্টদের বেড প্যান এক জায়গা ছিল সেটা আমরা আরেক জায়গায় সরিয়ে রাখি অনেক কিছু আমরা চেঞ্জ করে রাখি এমন হতে পারে পেশেন্টের একটা জামা বা তাদের একটা ড্রেস এক জায়গা ছিল সেটাকে আমরা সরিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যাই তো যদি সেই কিছু করেই থাকে আমরা যেন ক্লায়েন্টদেরকে জানাই ঠিক আছে আমরা যেন সবাইকে অলরেডি ইনফর্ম করি যে এখানে কোনো চেঞ্জ করা হয়েছে তারপর আমরা কি করব তাদের সাইড রেলস যে থাকে সেটা আপ করে রাখবো যেন তারা পড়ে না যায় তারপর যে কোনো ধরনের ইঞ্জুরি হতে পারে সেই ইঞ্জুরিগুলোকে আমরা প্রিভেন্ট করার জন্য আমরা চেষ্টা করব এবং সেই ইঞ্জুরি কিসের থেকে হতে পারে মূলত শার্প অবজেক্ট লাইক নিডেল থাকতে পারে সিজার্স থাকতে পারে নাইফ থাকতে পারে অনেক কিছু আছে শার্প অবজেক্ট সেখান থেকে যেন তারা কোনোভাবে ইঞ্জুরি না হয় আমাদের সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে দেন আমাদের পেশেন্টরা যেহেতু তারা তাদের ভীষণে কম্প্রোমাইজ করতেছে বা তাদের দৃষ্টিশক্তিতে সমস্যা হচ্ছে তারা দুশ্চিন্তায় থাকবে অনেক কিছু দুশ্চিন্তায় থাকে দুশ্চিন্তায় থাকতে পারে তাদের ফাইন্যান্সিয়াল দুশ্চিন্তায় থাকতে পারে হয়তো একজন টিচার সে যদি দেখতে না পায় তাহলে সে কিভাবে ইনকাম করবে হয়তো একজন ড্রাইভার বা যে কোনো বিভিন্ন পেশায় থাকতে পারে তা আমরা তাদের যে দুশ্চিন্তায় থাকে সেটি নিয়ে আমাদের নার্সিং কেয়ার প্ল্যান রয়েছে প্রথমে আমাদের কি করতে হবে বুঝতে হবে যে পেশেন্টদের ভার্বাল এবং নন ভার্বাল অ্যানজাইটিটা কী জিনিস তারা যে দুশ্চিন্তা রয়েছে আমরা কীভাবে বসবো পেশেন্ট কি সবসময় বলবে যে আমি খুব চিন্তা করতেছি আমার কি হবে না হবে তা হয়তো না তাই আমাদের এই নন ভার্বাল কমিউনিকেশন বুঝতে হবে এবং আমি মনে করি আমাদের যে ফান্ডামেন্টাল পার্ট রয়েছে সেখান থেকে আমরা শিখে এসেছি ভার্বাল এবং নন ভার্বাল কমিউনিকেশন কি ওকে দেন পেশেন্টদেরকে আমরা এনকারেজ করব যখন আমরা জানতে পারবো যে তাদের ভিতরে দুশ্চিন্তা রয়েছে আমরা এনকারেজ করব যেন সেই দুশ্চিন্তা তারা বলে অথবা তাদের ভিতরে ফিয়ার রয়েছে অ্যাঙ্গার রয়েছে অ্যানজাইটি পার্ট রয়েছে তারা যেন সেটা আমাদের কাছে শেয়ার করে ওকে এটা আমাদের পেশেন্টদেরকে এনকারেজ করতে হবে তবে আমরা যখন খুব ভাইটাল কোনো ইনফরমেশন জানবো সেটা যেন আমরা প্রাইভেসি মেনটেন করি এদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে দেন পেশেন্টের যে চোখের কন্ডিশনটা হলো এখন যে একটা ডিজিজ হলো এর কারণে তার লাইফস্টাইলের কি ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে অথবা তার রোলস কি ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে সেটা সম্পর্কে আমাদের পেশেন্টদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে বা জানতে হবে তাহলে পেশেন্টরা আমাদের কাছে শেয়ার করবে এবং আমরা যে যখন পেশেন্টদের কাছে যাব রুমে ঢোকার আগে হ্যাঁ আমাদের কি করতে হবে ইন্ট্রোডা ইন্ট্রোডিউস করতে হবে ফর এক্সাম্পল একটা পেশেন্ট যদি না দেখতে পারে চোখে হঠাৎ রুমে কে আসলো পেশেন্ট জানে না কে ঢুকলো ঠাস করে ঢুকলো ঢুকে কি কি যেন করতেছে আমাদেরকে এই ক্ষেত্রে যখনই আমরা ঢুকবো নক নক করবো নক নক করে আমরা ইন্ট্রোডিউস করব বলবো আমি নার্স প্রশান্ত রাহুল বারোই আমি এসেছি তখন পেশেন্ট অলরেডি জানবে যে হ্যাঁ আমার নার্স এসেছে ঠিক আছে কিন্তু যদি আমরা না বলি হঠাৎ করে মনে করো ডিউটি শিফট চেঞ্জ হয়ে গেছে নতুন নার্স আসছে এর আগে নার্সের ভয়েস পেশেন্ট জানতো এখন নার্সের ভয়েস পেশেন্ট জানে না তুমি ঢোকলা ঢুকে অনেক কাজ করতেছো পেশেন্টের সঙ্গে কিছু কথা বলো নাই ইন্ট্রোডিউস করো নাই ভালো না কিন্তু পেশেন্টের দুশ্চিন্তা হইতে পারে তাই আমাদেরকে এক্সপ্লেন করতে হবে আর একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা অনেক সময় পেশেন্ট শুয়ে রয়েছে ঘুমায় এসে যায় কি করে পুশ করে ইনজেকশন দিয়ে দিই 
ফুস করে একটা কাজ করে ফেলি পেশেন্টদের জন্য টোটালি রং আমরা যে কোনো সময় পেশেন্টদের সঙ্গে কোনো প্রসিজার করব প্রসিজারটা এক্সপ্লেন করতে হবে অনেকে মনে করে পেশেন্ট তো ঘুমায় রয়েছে পেশেন্টকে আমাদের জাগাতে হবে না ভুল যদি আমরা কোনো মেডিসিন দেই ইনজেকশনের মাধ্যমে মূলত পেশেন্টকে শিওরলি জাগাতে হবে বলতে হবে যে আমি এই মেডিসিনটা দিচ্ছি পেশেন্টের রাইটস এটা জানার যদি না বলে এটা কিন্তু নার্স হিসাবে আমাদের উইকনেস নার্স হিসেবে আমাদের প্রবলেম রয়ে গেল এবং আমরা যে কোনো ফল্টে পড়ে যেতে পারি যাই হোক আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ধন্যবাদ দেয় তোমরা আমার ভিডিওটি দেখেছ এবং আমি যেমনি করে সবসময় রিকোয়েস্ট করি যদি তোমাদের আমার ভিডিওটি দেখে মনে হয় এটি একটি ইউজফুল বেনিফিটেড তোমাদের জন্য কাইন্ডলি আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো যদি না করে থাকো এবং শেয়ার করো যেন বাংলাদেশের অন্য যারা রয়েছে প্রত্যেকে শেখার সুযোগ পায় ভালো থাকো সুস্থ থাকো দেখাবে আরেকটি নতুন কোনো ভিডিওতে